Hello guys, this is Wolfie and welcome back to my channel. So for today's vlog guys, ito mag quick update tayo sa presyo ni SLP at ni Axi Infinity. So bago natin gawin yan guys, again, kung gusto mo itong mga content na to at kung gusto mong sumali sa ating Grand Raffle sa December 25, ay mag-subscribe ka lang sa aking channel guys, hit the notification bell at mag-comment ka lang para makasama ka sa ating raffle draw. So may mimigay po tayo ng mga bagong t-shirts at pera na din through Gcash. Okay? So balik tayo dito sa ating binabantayang uh, coins na si SLP at saka si Axie Infinity. So, as you can see guys, itong si Bitcoin, nagkaroon siya ng marami pong attempt dito sa $48,000 na ating uh, resistance, especially dito sa ating $48,873.47. Yan po yung ating resistance. So, kung mapapansin nyo, marami pong attempt itong si Bitcoin, pero wala po sa mga attempt na yan na nagkaroon ng breakout. Ang ibig sabihin po, nalagpasan po itong ating resistance. So, wala po ni isa sa ating mga candlestick ang lumagpas dyan, guys. Okay? Kasi kapag lumagpas po sila dyan, eh baka tumaas po yung presyo niya at maabot niya itong ating $50,000. At kapag napanatili ni Bitcoin yung price niya dyan at, at umabot pa siya hanggang dito sa $52,000, eh malaking signal po yan na magkakaroon po tayo ng pag-angat ng presyo dito sa Bitcoin. Siyempre, kapag ganyan po ang price ni Bitcoin, guys, ay maapektuhan po itong Uh, sentiments ng mga investor natin at magpapump po yung ibang cryptocurrency. So, yan po ang inaabangan natin na mangyari para maapektuhan o magkaroon ng domino effect dito sa mga cryptocurrency natin. So, so far guys, hindi pa po nangyayari yan kaya matamlay po itong mga presyo ng mga altcoins natin. Okay? Tignan natin itong presyo ni SLP kung umangat or bumaba pa. So, As of right now guys, medyo bumaba pa po itong presyo ni SLP ng negative 0.57% compared dun sa price niya the past 24 hours. So ang current price niya sa market ay 0.0351 dollars. That's 1 peso and 77 cents. Now ang pinakamataas pong presyong naabot ni SLP sa loob ng 24 hours ay 0.0360 dollars. So kung... I-convert natin yan into Philippine Peso, that is 1 peso and 81 centavos. Yan na po ang pinakamataas na presyong naabot ni SLP. Ang pinakamababa naman sa loob ng 24 hours ay 0.0341 dollars. So, in Philippine Peso, that's only 1 peso and 71 cents. Okay? Bukod pa dyan, i-check din natin itong price ni AXS na talaga namang binabantayan din natin. So, compared kay AXS at SLP guys, itong si AXS ay eh, medyo tumaas po yung presyo niya ng plus 2.17% compared dun sa price niya the past 24 hours. Ang current price niya sa market ay $97.38. That's 4,873 pesos and 78 centavos. Now, ang pinakamataas pong presyong naabot ni SLP or ni Axie Infinity sa loob ng 24 hours ay $99.44. So, in Philippine Peso, that is 4,999 pesos and 84 centavos. Ang pinakamababa namang presyo ni AXS sa loob ng 24 hours ay 93 dollars and 3 cents. Okay? So, in Philippine Peso, that's 4,677 pesos and 54 centavos. Yan na po ang pinakamababang presyo na naitala ni AXS sa loob ng 24 hours. So, wala po masyadong movement guys dahil inaantay pa po natin si Bitcoin ay umangat. Kasi once na umangat po si Bitcoin ay aangat po yung mga presyo ng cryptocurrency natin. Maliban lang kay Dogecoin guys or si Doge. Okay? So, nag-tweet po si Elon Musk na mas maganda daw pong gawing payment ang Dogecoin Kaysa BTC, kaya nagpump po ang price ni Dogecoin ngayon. Kasi marami ang bumili. Thinking na magpapump ito. So, since marami po ang bumili, nagpump nga po itong price niya. So, malaki talaga yung influensya ng sentiments or emotions ng mga traders, guys, kapag mga ganyang sitwasyon. Lalo-lalo na si Elon Musk, okay? 
kahit ano pong i-tweet niya, eh, nagkakaroon po tayo ng pump sa market. Kasi every time na mag-tweet siya dati regarding BTC and Dodge, ay talagang pump po ang prices niya. Okay? So, ang laki po talaga ng impact kapag may mga taong or ma-influensyang taong nag-tweet regarding Bitcoin or cryptocurrency. So, bukod pa dyan, ay i-check natin itong kanyang chart guys. Kung mapapansin nyo, wala pa rin pong nangyayaring breakout dito sa chart ni SLP. Puro red candlestick po tayo, indication po na pababa po yung presyo niya. Okay? So, wala din pong break, breakout na nangyari dito sa 20MA. Matumal po talaga ang presyo ni SLP. Ano? Okay? Unless maglabas po talaga ng updates itong si developer natin. Okay? Once na naglabas ng updates itong si developer natin, isa din po yan na mag play ng impact sa presyo ni SLP. Kasi every now and then na naglalabas po ng Uh, update itong si developer ay nagpa-pump po itong price ni SLP. Pero hindi po siya, alam mo yung long, long term na pump dahil po bumababa din yung price niya once na nagbenta na po itong mga hodlers natin or holders ng mga coin. Okay? So as of today guys, wala po tayong nakikitang breakout dito sa candlestick pattern niya. Baka mag-stay pa po ito, uh, tignan natin hanggang kinabukasan. Okay? Bukod pa dyan, i-check din natin itong presyo ni AXS. So, ganun din po, maganda pong bumili ng AXS ngayon dahil nasa golden pocket pa po itong ating AXS coin. Okay? So, as of right now, nandito naman siya, nilagpasan niya po itong ating 20MA kanina, pero bumalik din po sa iba ba dahil bumagsak po yung price niya. Nasa $96,000 na lang po itong or nasa $96 na lang itong presyo ni AXS. Okay? Dalaw po ang pwedeng mangyari dyan. Pwede pong umakyat ang price niya hanggang dito, pero hindi pa po nangyayari dahil wala pong momentum or build up dito sa chart niya. Okay? Unless po ang pag-asa na lang po talaga natin ay mag-pump po itong si Bitcoin at maabot niya yung kanyang $50,000 na price. At kapag nilagpasan niya yung $52, guys, Maganda na yan, okay? At kapag na-hold niya yung price na yan, guys, at napunta pa or nagkaroon pa ng breakout sa $52,000, eh, baka mag-pump na po itong mga prices ng mga cryptocurrency natin, okay? So, yun lamang po ang ating update for tonight. Again, thank you so much sa lahat po ng sumusuporta at nanonood ng aking channel. Again, my name is Wolfie and see you next time, guys. Take care and goodbye.